Sziasztok Star Wars rajongók, üdvözlök mindenkit az akadémián! Folytassuk ma a teremtményes sorozatot, azt a videószériát, melynek a keretében már elég sok nem civilizált, úgy szólván állatról beszéltünk. A legutolsó ilyen videó témája, ahol szavazhattatok, a sötét jedik rettenetes teremtményéről a Leviatánról szólt. Ebben a szavazásban összesen 6386-an vettetek részt, és bizony a leadott szavazatok 60%-át a Dianoga kapta. Azaz, összesen 3865 szavazat érkezett rá. Köszönöm szépen, hogy szavaztatok, és ne felejtjétek, a videó végére érve lehetőségetek lesz ismételten szavazni. Mielőtt neki kezdünk, azonban még megemlítenék pár apróságot. Az első, hogy a videó elkészítése folyamán felhasználtam a Star Wars Canon és legendák részét is. Ezt természetesen, mint mindig, majd most is jelölni fogom nektek a már megszokott módon. Aztán a másik, egy már sokatok által unott részlet, de muszáj megemlítenem, ugyanis ismételten sok kérdés érkezik ezzel a témával kapcsolatban. Tehát, mi az a Javin? Nem tudod, mit jelent, amikor azt mondom, hogy Javin előtt vagy után valahány évvel? Nos, erről a témáról is készült már magyarázatot adó videó, melyet a leírásban megtalálsz. Ugyanúgy, ahogy ott kaphatsz választ arra is, hogy mi az a kánon vagy legenda. Nincs is más hátra, kezdjünk is hát neki a szemétledobó krémének. A kánon szerint a Dianoga egy értelmes, nagy testű teremtmény volt. A lábas fejűek családjába tartozott, tehát amolyan poliféle volt. Húsevő lények voltak, akiket a Vodrán bolygóról a Siklátájövből származtatnak. Valamint lényeges lehet, hogy egyes egyedeik az erőre érzékenyek voltak. <kül> Jellegzetes egy élőlény volt, ami hét darab tapadós csáppal, egy szemmel és éles fogakkal teli szájjal rendelkezett. Ezen túl számos szív volt a testében és a vére kék színben pompázott a benne lévő festékanyagoktól. Igaz, képes volt túlélni rövid ideig a nyílt levegőn, de alapjaiban véve egy vízi környezetben élő teremtmény volt. Hasonló érdekessége, amit már más lényeknél is említettünk, hogy a dianógák hermafroditák voltak. Tehát mindkét nemet képesek voltak képviselni. Így lehettek nőstények és lehettek hímek is, bár igaz, hogy nagy részük az előbbi táborát erősítette. A szaporodásuk a következőképpen zajlott. A párzás idején a két dianóga tojásokat cserélt egymással. Hogy ezután miként neveli, vagy neveli egyáltalán az utódokat, arról viszont nincs információ, de véleményem szerint nem utód gondozó. Erre pedig a következő tényből következtettem. A dianogák bőre alapvetően mély sötét lilás árnyalatú, de képesek ezt megváltoztatni a környezetük színskáláját felhasználva, és így álcázni magukat. Ezen felül pedig egy-egy elvesztett végtagot minden gond nélkül képesek regenerálni. Tehát, ha nem is neveli utódjait a faj, azok akkor is képesek túlélni, még viszonylag ellenséges környezetben is. Ehhez pedig még hozzájön az is, hogy húsevő állat ugyan, tehát táplálékát főként halak és rákok alkotják, no meg persze néhány a szemétledobóba esett lázadó, ugye? De igazából, ha úgy hozza a kényszer, akkor simán elveget áll a csontokon és vízi növényeken is. Ugye meglepő, de mint mondtam, a kánon szerint ez a lény értelmes, és bizony arról is mesélnek a források, hogy amolyan primitív, törzsi közösséget is képesek voltak alkotni. Amikor éppen nem esznek és csoportba verődnek, akkor pedig gyakran lehet hallani őket beszélgetni egy komplex, zümmögő nyelven. Azonban, mivel ez a zümmögés erősen vízhangzik a vízben, így eljezt a közelből minden lehetséges prédát. Tehát igazán ritka jelenség egy-egy ilyen összejövetel. A dianoga egyes elméletek szerint a Vodrán mocsaras bolygójáról a sík látájövből származtatható. Ezen a világon osztoznak az értelmes Vodran fajtagjaival, akik a száraz felszín népesítették be, távol maradva a mélyebb vizektől és mocsaras régióktól. Valamikor a Javini csata előtt egy kicsivel találkozhattunk egy nőstény dianogával a Star Wars negyedik részében. Ezt a példányt a Vodran fajtagjai kapták el és adták át a birodalom számára, hogy aztán az első halálcsillag 3263827-es szemét ledobójába tegyék. Itt aztán Omi, mert hogy így hívták szegényt, Nos, ő itt a szeméttel lekerülő szerves hulladékot fogyasztott el. Leia Organa hercegnő kiszabadítása közben, aztán végül a csapat a már említett szemétledobóban landolt. Luke megérezte, hogy valami van a víz alatt, de nem sokkal később már el is ragadta őt Omi. Viszont amikor észrevette, hogy aktiválják a szemétledobó falait, gyorsan elengedte luke és elmenekült. Hiába, ott élte az életét, így tudta, hogy nem jó dolgot maradni, amikor a préselő bekapcsol. Végül még megemlíteném ide a kánonhoz, hogy néhány tapasztalt séf a galaxisban képes isteni finom grillezett dianóga reggelit készíteni. De tényleg tapasztalatnak kell lennie, ugyanis a túlsüti csak egy kicsit is, akkor aktiválódnak a lény vérében élő paraziták és tönkreteszik a teljes ízvilágát az ételnek. És akkor ennyi lenne a kánon. 
Hát igazából, ami engem megzavart ebben, az egyedül az, hogy értelmesnek és néhány esetben erőre érzékenyek állítják be ezt a lényt. De igazából nem lehet tudni, hisz ha kánon nézzük, akkor bármi lehetséges. Főleg, hogy egy olyan lényről beszélünk, ami maximum 10 percet szerepelt a képernyőkön. Viszont, most térjünk át a legendákra, és nézzük ott, mit lehet fellelni erről a teremtményről. A legfontosabb különbség, hogy a legendákban a dianoga nem értelmes lény. Viszont itt is a lábas fejűek családjába tartozik, de itt már 3 és 10 méter közötti lehet a mérete. Kicsit jobban beletekinthetünk a történelmébe is. Legalábbis, ami a rejtőzködés és a színváltást illeti. Ugyan az alapszíne pirosas, a legendák szerint ugye, de képes volt beleolvadni a környezetébe és láthatatlanná válni, főleg amikor éhes volt. Igazából az átszázás fő oka a bolygón élő nagyobb ragadozók elől való rejtőzködés volt. Azonban az érdekes része csak most jön, ugyanis ha eszik, akkor képes annak a színét felvenni, amit elfogyasztott. Elég érdekesen magyarázzák meg ezt. A lényeg, hogy amikor eszik, akkor egy kis adag ételt eljuttat a bőre alatt a testébe, és ennek hatására változik meg a színe. Hát, kicsit bizarr. Az évezredek alatt a dianoga elterjedt a galaxisban a vodrán világából induló űrhajókon, melyekre valamilyen úton, talán a vízzel felkerült még mikroszkópikus lárva állapotában. Így aztán idővel galaxis szerte megtalálhatók lettek a szemétledobokban, csatornákban, mocsarak mélyén és egyéb számukra kedvező helyeken. Mivel gyakran lehet velük találkozni a civilizált városok szeméttelepein és csatornákban, így nem meglepő, hogy a következő elnevezéseket aggatták rájuk. Szemétevő kalmár, csatornapolip és szemétszörny. Sok kellemetlenséget is okoztak, főleg amikor a csatornákban fészkeltek és dugulásokat okoztak. De lehetett már hallani olyan esetről is, hogy a kisebb példányok egészen közel merészkedtek az értelmes lényekhez és felmásztak azok illemhelyein a vécén. Mindezek ellenére hasznosak is voltak, ugyanis a szemétből minden szerves hulladékot kipucoltak, így pedig csak az újrahasznosítható hulladék maradt utánuk. Egyszer, Jávén előtt 22 évvel a koruszánti Dezrini körzetben egy dianóga fertőzés ütötte fel a fejét. Több mint 20 lakos észlelt egy ilyen lényt, ami bizony komoly fenyegetést jelentett. Mivel ez a lény hermafrodita, így gyorsan képes volt elszaporodni és még komolyabb kellemetlenséget okozni. Valamint az Anoát világában is lehetett találkozni velük, ahol a lázadó zsoldos Kai Katarn is szembe került néhány ilyen lényjel, amikor a birodalom Dark Trooper projektje ellen küzdött. Végül pedig itt is megemlítenék néhány kulináris élvezetet, nyam. Tehát a dianoga húsából egyes vidékeken készítettek dianoga pitét, a lépéből pedig olykor ízletes dianoga tea készült. Nos, kedves Star Wars rajongók, ennyi lett volna ez a teremtmény és az, amit el szerettem volna hozni róla nektek. Remélem sikerült érdekes új információkkal szolgálnom. Bizonyára észrevettétek, hogy nem fűztem össze a kánont és a legendákat úgy, ahogy szoktam, mivel a lény leírása jó néhány szempontból eltérő a kánon és a legendák szerint. Érdekelne, hogy nektek melyik tetszik jobban? Tehát kérlek szavazatok, hogy úgy volt jobb, ahogy eddig csináltam, tehát vegyítve a két tartalmat, vagy így elkülönítve egy kicsit. Véleményetek a szavazáson túl még örömmel olvasnám a kommentek közt is. Tehát kérlek, ne habozatok leírni a gondolataitokat. Végezetül már csak a következő teremtményről kell szavaznatok. Ti mit szeretnétek, melyik legyen a következő lény? Talán az előző szavazás ezüstérmese a teremtetek? Tudjátok, az a lény, amit a szitek állítottak elő akár csak a rettenetes leviatánt. Esetleg legyen az umbara világában élő teremtmény a Vixus. Az a lény, amivel a minap bemutatott Hardcase nevű klonkatona és az 501-esek is találkozhattak? Vagy talán inkább beszéljek majd nektek a rogvártokról? Arról a teremtményről, amit Grievous is tartott házi állatként a Klónok háborúja című animációs sorozatban, amit egyébként Gór néven kereszteltek el? A lehetőség a tiétek, kérlek, adjátok le a szavazataitokat a jobb felső sarokba kattintva. Mint mindig, most is várom a hozzászólásaitokat és a szavazatokat. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót. Amennyiben elnyert a tetszésed, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Ha már fel vagy iratkozva, akkor köszönöm szépen, hogy csatlakoztál az akadémiához. Ha pedig még nem lennél tag esetleg, akkor iratkozz fel a naponta érkező Star Wars témájú tartalmakért. Ha pedig támogatnád a csatorna működését, akkor erre is van lehetőséged egy hozzászólással vagy egy megosztással. Valamint, akinek van kedve és lehetősége, az a Patreon rendszerén keresztül is segítheti a csatorna fejlődését. Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket, ne felejtjétek, hogy holnap ismét találkozunk. Addig is, mint mindig, az erő legyen veletek.